বাংলাদেশ বেতার ঢাকা শুরু হচ্ছে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নির্মিত ধারাবাহিক নাটক আম জনতার বাইস্কোপ আজ শুনবেন নাটকটির সপ্তম পর্ব কেমন আছেন আপনারা ভালো আছেন সত্যই ভালো আছেন তো না না সবাই তো আর একরকম ভালো নাই কেউ পুরা ভালো কেউ আধা ভালো আর কেউ ভালো না থাকি কেউ ভালো মানে ভদ্রতা কইরা ভালো আর কি কিন্তু ভাইরা বোনেরা আমরা চাই আমরা সবাই সত্য সত্য ভালো থাকি অসুখ বিসুখ রোগ বালাই কোনো সমস্যাকে আমরা শরীরে জায়গা দিতে চাই না তাইলেই আমরা সবাই ভালো থাকব ওই যে কথায় বলে না স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল কে বোঝা গেল না কথাগুলা আসেন আসেন একটু বাইস্কোপ দেখেন তারপর বোঝা না বোঝার হিসাব করা যাবে আসেন একটা বাইস্কোপ দেখেন আরে ভাই আরে আসেন 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 আরে কি চমৎকার দেখা গেল খালা চাচি ফুপু আইলো খালু চাচা ফুপাও আইলো কি চমৎকার দেখা গেল আরে বাইস্কোপ দেখে জনে জনে কি আনন্দ সবার মনে চলেন আমার সাথে সবাই ঘুরে আছি গাও গ্রামে আরে দেশের জনসংখ্যার অধিক বসবাস করে যেখানে তারা ভালো থাকলে ভালো থাকবে সবাই দেহ মনে আরে ওই দেখা যায় লম্বির পাশে ধীরে ধীরে গাটের সাথে মালসা মানা গুসাই নিল যাহা ছিল যাহার কাছে মালসা মানা গুসাই নিল যাহা ছিল যাহার কাছে আসেন আসেন শিমুল তুলি শিমুল তুলি রিজার্ভ গেলে আসেন দেরি করুন না জামুগা যাই <laughs> বছরে একবার আসেন শিমুল তুলি ভাগনিরে দেখতে দাঁড়াইলি চলবো মামা শ্বশুর ভালো দেখে ফল দিয়েন আরে কি চমৎকার দেখা গেল মেহ মানে ফল কি নিল কেনা কাটা সাইরাই আবার ভ্যানে রেহে বসলো আরে মন তুমি চাপে দমে দমে মাপে মাপে 
গামের ফোটা চিকচিক করে মধ্য বেলার সূর্যের তাপে আরে দিঘির মোরে গাছের তলায় কচি ডাবের পোষা সাজায় কামলার বিরিস পিছনে ফেলে আড়াই কিলো সামনে গিয়া মির্ধা বাড়ির দরজায় মন্তু গেল মেহো মানরে নিয়া আরে মির্জা বাড়ির দরজায় মন্ত গেল মেহো মানরে নিয়া মামা যে কিছু খাইতেছেন না মামা কি কি খাইতে পছন্দ করে আমি তা জানি কাল সকালেই তুমি বাজার করবা আমি রাইন্দা দিব মামাই প্যাড ভইরা খাইব তাই না মামা না রে সালেহা বয়স হইছে এখন আর আগের মতো খাইতে পারি না আর খানা নিয়ে সমস্যা নাই আসলে আমার মনটা ভালো নাই রে কেন মামা কি হয়েছে কি হয়েছে মামা দেখো জসিফ তোমা গো মামি ইন্তেকাল করে পর থেকে আমি একাই আছি আমার কোনো সন্তান আদিও নাই আমার ভাগ্না ভাগ্নি ভাইস্তা ভাতি জেরাই আমার সন্তান সারাটা বছর আমি আত্মীয় স্বজনকে খোঁজ খবর নিয়ে বেড়াই তোমাকে বাড়িতেও বছরে আমার একবার আসা পড়ে হ মামা কত কইলাম তুমি আমগো বাড়ির থাইকা যাও তুমি বছরে একবারের বেশি আসই না কেমনে আসি রে মা সবার বাড়িতে তো একবার করে যাইতে হয় কিন্তু মামা আপনার মন ভালো নাই কেন কি হইছে আরে সেই কথাই তো বলতাছি দেখো বছরে একবার দেখা হইলো মোবাইলে তো মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নেওয়া হয় হ মামা তা তো হয় কিন্তু সালেহা এক বছরে এতবার কথা হইলো অথচ এমন একটা খবর তোরা আমারে জানাইলি না সত্যই আমি অবাক হয়েছি কি কি আর খবর মামা মামা আমি তো ঠিক বুঝতে পারতেছি না আপনি কোন খবরের কথা কইতেছেন কেন তোমাকে ঘর আলো কইরা যে আমার দ্বিতীয় নানা ভাই আসছে এই খবরটা তোমরা আমারে দিছিলা বলো দ্বিতীয় নানা ভাই ও মামা আপনি কার কথা কইতেছেন বাবাজি জসিম আমি তো এমন কিছু জটিল কঠিন কথা বলি নাই যে বুঝতে তোমার অসুবিধা হইতে পারে আমার দ্বিতীয় নানা ভাই মানে তোমার আর সালেহার দ্বিতীয় সন্তানের কথা বলি গত বছর তোমাকে বড় পোলারে দেখে গেছি এক বছর রিয়া এইবার এসে দেখলাম ছোট পোলারে দেখিয়া তো মনে হয় তার বয়সও এক বছরের কাছাকাছি হয়ে গেছে মামাই যে কি কয় আমগো পোলা তো একটাই গত বছরে যারে দেখা গেছো গত বছর যে টুক দেখে গেছি সেই টুক একটু বারে নাই মামাই যে কি কয় না বাড়ছে লম্বায় না বাড়ছে ওজনে একটু তো বাড়ছে মামা তুমি অনেক দিন পরে দেখতাস তাই তোমার চোখে লাগতেছে না আমি তো আরো ভাবলাম এইটা তোমার দ্বিতীয় সন্তান না 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 এই গতিতে বাড়লে তো হবে না দুই বছর বয়সের পোলা দেখলে মনে হয় এক বছর আস্তে আস্তে বাড়বো এত তারা কিসে এইবার বুঝতে পারছি নানা ভাই কেন এত ধীরে ধীরে বাড়তাছে আসলে তোমরা একটা ভুল যদি সন্তানের ভালো চাও তার পুষ্টির দিকে নজর দাও যত্ন নাও মামা তুমি কয়ে দাও আমি কি করতে হইব আমরা তাই করুম হ্যাঁ মামা আপনি কয়ে দেন এইবার আর আমি বলবো না যার কাজ তারই সাজে চমৎকার দেখা গেল তাদের মাথায় হুস আসিল কমিউনিটি ক্লিনিক ছেলেকে নিয়ে আসলিল 
অপুষ্টি ভুগতে আছে দেখেন কি কারবার আরে দুই বছরের শিশু দেখায় এক বছরের সাইজ আপনাদের ছেলে তো মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে বলেন কি আপা ওর বয়স দুই বছর দুই বছর বয়সে একজন বাচ্চার যা ওজন থাকা দরকার ওর ওজন তার চেয়েও অনেক কম আছে কন কি আপা বয়সের লাগে ওজনের কি সম্পর্ক নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে শুধু তাই নয় বয়স অনুপাতে ওর উচ্চতাও বাড়েনি দুই বছরের বাচ্চা হিসেবে ওর উচ্চতা যথেষ্ট কম বয়সের লাগে উচ্চতা সম্পর্ক আছে আপা হুম তো বলছি কি আমরা তো আরো ভাবছিলাম গেদা বাচ্চা ওজন টোজন কম হইলে কোলে নিতে সুবিধা হয় হ্যাঁ আপা ভাবছিলাম বয়স হলে তখন লম্বা ঠম্বা হইব ওটা তা হইব হাপা দেখুন সব কিছুর একটা নির্ধারিত সময় আছে দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশু দ্রুত বেড়ে ওঠে তাই এই সময় শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হয় কিন্তু আমগুর অনেক স্বাস্থ্য কেন এমন হইল ও আপা ওই যে বললাম পুষ্টির অভাব দেখুন ছেলেটা কেমন চুপচাপ শরীর বাড়েনি অথচ চেহারায় কেমন বয়সের ছাপ হ্যাঁ এই দেখুন ওর বুকের পাঁচুরের হাড়গুলো কেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ একটা কথা বলুন তো ও কি বেশিটা সময় হাসি খুশি থাকে নাকি না আপা সারাক্ষণ মেজাজ মর্জি করতে থাকে কান্নাকাটি করতে থাকে হ্যাঁ মেজাজ বড় খিটখিটা এর সবগুলি হল অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর উপসর্গ বা লক্ষণ এর ফলে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ভবিষ্যতে কর্মক্ষমতা কমে যাবে অনেক দিন ধরে অপুষ্টিতে ভুগলে মারাত্মক অসুস্থতা হতে পারে ও আপা এমন হইল কেন কারণ তো অবশ্যই আছে আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো ওর জন্মের পর ওকে শালদুধ খেতে দিয়েছিলেন না মানে সবাই কইল ওইটা নাকি পোষা দুধ ভুল করেছেন আচ্ছা তাহলে ছ মাস পর্যন্ত ওকে শুধু মায়ের বুকের দুধ খাইয়েছিলেন তো মানে না ওই চাউলের গুড়া সুজি গরুর দুধ কৌটার দুধও খাওয়াইছি আপা আরও একটা ভুল করেছেন ওকে ছ মাসের পর থেকে দুই বছর পর্যন্ত বাড়তি খাবারের পাশাপাশি মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে গেছেন তো কোনা তুমি তুমি কইতে পারো না বুঝতে পেরেছি এই নিয়মটাও আপনারা রক্ষা করেননি আজ থেকে ওকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে শুরু করুন পুষ্টিকর খাবার মানে মাছ মাংস দুধ ডিম শাক সবজি ফলমূল ইত্যাদি মনে রাখবেন আমাদের হাতের কাছে যে সকল শাক সবজি যেমন লাল শাক পালং শাক মিষ্টি কুমড়া ঢ্যাঁড়স বেগুন ইত্যাদি আর দেশি ফলমূল যেমন পেয়ারা আমড়া কলা আম কাঁঠাল ইত্যাদিতে প্রচুর ভিটামিন আছে এগুলো খাওয়ালে আপনার ছেলের অবস্থার উন্নতি হবেই তবে কিছুদিন পরে আবার ওকে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে আসবেন কেমন আরে কি চমৎকার দেখা গেল পুষ্টির কথা জানা গেল অপুষ্টিতে রনি বাবার কি যে করুণ দশা হইল আরে শিশু কালে পুষ্টি লাগে এই বয়সটা সময় বাড়ার মা ও বাবার এই বিষয়টা খেয়াল রাখা অতি দরকার আরে পুষ্টি পেলে বাড়বে শিশু এবং সে যে সুস্থ থাকবে সুস্থ শিশু ভবিষ্যতে সকলের ভালো রাখবে আরে আজকের মতো এম জন তার বাস খুব করলাম শেষ সুখে থাকেন ভালো থাকুক আমার বাংলাদেশ সুখে থাকেন ভালো থাকুক আমার বাংলাদেশ
এখানে শেষ হলো ধারাবাহিক নাটক আম জনতার বাইস্কোপের সপ্তম পর্ব এতে বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিলেন মামা এস এম সরওয়ার মন্তু কবির আহমেদ সালেহা রোকসানা শাহনাজ জসিম শরফুদ্দিন আহমেদ খোকা স্বাস্থ্যকর্মী মাহমুদ আক্তার বায়স্কোপলা ফজলুর রহমান বাবু রচনা মোহাম্মদ শাহ আলমগীর নাট্য সম্পাদনা মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম নাট্য পরিচালনা শফিক শ্রেণীয়াবাদ শাউন নাট্য নির্দেশনায় মোহাম্মদ আনাত রামজাত বন্ধুরা প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটা তিরিশ মিনিটে প্রচারিত হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক আম জনতার বাইস্কোপ এরই মধ্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষায় আছো তোমরা ধারাবাহিক নাটক আম জনতার বাইস্কোপের ষষ্ঠ পর্বের কুইজের উত্তর আর কুইজ বিজয়ী বন্ধুর নাম জানার জন্য ষষ্ঠ পর্বের কুইজের প্রশ্ন ছিল শিশুর খাবার কেন ঘন হওয়া দরকার সম্ভাব্য উত্তর ছিল ক খাবার ঘন হলে অল্প খাবারে শিশু যথেষ্ট পুষ্টি পায় খ বাচ্চার পাকস্থলী বড় হতে সাহায্য করে সঠিক উত্তর হল খাবার ঘন হলে অল্প খাবারে শিশু যথেষ্ট পুষ্টি পায় ডাকযোগে এবং ইমেলে অনেক অনেক বন্ধুরা সঠিক উত্তর দিয়েছ তোমরা আর সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে কুইজ বিজয়ী নির্বাচিত হয়েছে বন্ধু তুমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেডিও লিসেনার্স ক্লাব গ্রাম শঙ্করপাশা ডাকঘর ভাটিয়াপাড়া উপজেলা কাশিয়ানি জেলা গোপালগঞ্জ বন্ধু তোমাকে অনেক অনেক অভিনন্দন কুইজ বিজয়ী নির্বাচিত হবার জন্য তোমার পুরস্কার যথাসময় তোমার হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে আর যে সমস্ত বন্ধুরা ডাকযোগে এবং ইমেলে সঠিক উত্তর দিয়েছ তোমাদের প্রতি অনেক অনেক শুভকামনা বন্ধুরা এবারে জানিয়ে দিয়ে আজকের আম জনতার বাইস্কোপের সপ্তম পর্বের কুইজ কুইজের প্রশ্ন হল শিশুর ওজন ও উচ্চতা কিসের অভাবে বৃদ্ধি পায় না আমি আবার বলছি সপ্তম পর্বের কুইজের প্রশ্নটি হল শিশুর ওজন ও উচ্চতা কিসের অভাবে বৃদ্ধি পায় না সম্ভাব্য উত্তর ক পুষ্টির অভাবে খ ক্যালসিয়ামের অভাবে আগামী তিন জানুয়ারি দুই হাজার বাইশ তারিখের মধ্যে উত্তর পৌঁছাতে হবে এই ঠিকানাই প্রযোজক আম জনতার বাইস্কোপ সপ্তম পর্ব প্রযত্নে পরিচালক বাংলাদেশ বেতার ঢাকা সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও ঢাকা বারোশো সাত অথবা ইমেইল করতে পারেন আম জনতার বাইস্কোপ অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম আমি আবারও বলছি ইমেইল করতে পারেন এই অ্যাড্রেসে এ এম জে ও এন ও টি এ আর বি আই ও এস সি ও পি অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম বন্ধুরা বিদায় নেবার সময় হল আজকের অনুষ্ঠান উপস্থাপনে ছিলাম আমি শামী মাহমেদ সম্পাদনায় মোহাম্মদ লিয়াকত হোসেন এবং অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ রাসেল শেখ আগামী পর্বে কথা হবে আবারও সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন